Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero ensinar aqui para vocês como que a gente pode criar um revestimento aí com o Bump, né? Com mais especificação, então eu estava olhando aqui nos né, revestimentos bacanas. Uh, tava olhando esse revestimento da Castelata aqui que eu acho bem legal, tá? E eu quero mostrar aqui para vocês como que a gente pode replicar isso aqui, né? De uma forma bem bacana aí pra gente uh, aplicar nos projetos, tá? Então vamos, vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente pode fazer. Beleza, vou salvar essa imagem, tá? Vou salvar essa imagem aqui. E na verdade eu acho que eu já salvei ela. Eu vou salvar ela de novo, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vim gerenciar, vou vir aqui em criar materiais. A aba de materiais geralmente demora um pouquinho, né, para abrir. Então eu vou vir aqui, ó, na esfera e no mais, vou criar novo material, certo? Bem simples, né, criar novo material. Então eu vou botar aqui, ó, esse nome aqui, né, Lute Castelar. Espero acertar o nome da empresa aí, deixa eu ver se tá certinho. É, errei, né? Pra variar, errei. Pera aí. Aí. O que a gente vai fazer? Tá? A gente vai marcar sempre essa opção de utilizar a aparência de renderização. Nós vamos pegar aqui e... Eu vou marcar aqui, ó. Uh, vamos pegar uma chapa, sei lá, de... Acho que... 10 por 40, 10 por 20, acho que tá legal. Aqui nem aqui, ó, 10 por 20, acho que tá bem legal, 1 para 2, tá? Então, vamos pegar meio que nessa. Então, aqui, vamos pegar aqui, fazer 10 por 20, ó, vou duplicar, vamos em modelo, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, novo padrão de preenchimento, vamos colocar aqui 10 por 20, certo? Vou marcar aqui a opção de achuras cruzadas, a gente só tá acertando a representação gráfica, tá? Então, ponto 20 e ponto 10, vamos ver se tá certinho, vou inverter. Ponto 10 e ponto 20, tá? Vou dar um OK. É só para alinhar a textura. Eu vou colocar aqui, ó, um RGB de 128, 128, 128. Que eu acho que fica mais bacana, tá? Vou colocar aqui, um aplicar. Vou fazer aqui a aparência, tá? E eu vou colocar aqui, ó, nenhuma imagem selecionada. Beleza? Ó, pegar aqui. E eu vou pegar aquela imagem lá, tá bom? Então, vocês vão perceber a evolução disso aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou desbloquear aqui e vou colocar aqui, ó, ponto 20 e ponto 10, tá bom? Beleza? Uh, me parece que a proporção não ficou tão certa, eu acho que é 1.15 aqui. Eu acho que é ponto 15 pela proporção que eu vejo aqui, vou mudar essa textura aqui. Vou mudar aqui, ó, para 15. É isso aí. Pelo tamanho da amostra, me parece que é isso, Tá? Olha lá, beleza? Tá, então a primeira fase é essa, tá? Nós vamos dar o comando PT, então eu vou vir aqui em modificar, vamos pegar aqui, ó, uh, pintura, tá certo? E nós vamos pegar aqui, ó, loot, né? Então já vamos aplicar aqui, ó, revestimento aqui e tal. Vamos dar uma olhadinha como é que ele vai se comportar, tá? Olha lá, ver como ele vai ficar. Beleza, ó, ele tá menorzinho, né? Eu achei ele muito pequenininho, galera. Eu achei ele bem pequenininho demais. Então eu vou alterar isso aqui. Eu vou... Eu vou pegar ele aqui, ó. Vou vir aqui em materiais, tá? E eu não gostei da escala. Então eu vou botar um maior aqui. Vou botar um... Vou botar essa chura aqui pelo menos. Ó, vou bloquear aqui a proporção. Vou colocar 1.40, né? Acho que fica melhor. A chapa maior, olha lá. É, isso aí, olha lá, ó, tá com o bump certo agora, tá com a escala certa. Vou alterar aqui, 30 por 40, então vou alterar aqui 30 por 40, certo? Também acertar no desenho técnico. E aí nós vamos inserir aqui, ó, uh, um relevo, né? Então eu vou vir aqui e vou inserir esse relevo aqui, dessa imagem. Vou colocar aqui, 30 por 40. Certo? Opa, ao contrário, né? Largura maior. Certo? Olha lá. E vamos colocar bump aqui. Vocês já entenderam qual que é a diferença aqui agora? Já começaram a perceber a diferença que faz o revestimento que eu posso colocar para dentro também. Olha lá. Ó. 
Beleza? Só cuida para não colocar demais. Tá? Olha lá, tá com uma marcação bacana, tá legal? E aí você pode, inclusive, matizar aqui, pegar o RGB, por exemplo, que tá nessa cor aqui, ó. Por exemplo, é a textura dele que tá... A textura da castrata que tá aqui também não tá legal, né? Porque... Porque teria que ter um outro relevo aqui junto, né? Pra ficar legal. E não tem, né? Ou, ou uma ranhura. Então tá no liso aqui, né? Tá num mosaico liso aqui, digamos assim. É, tá no liso. Então, ó... Tá bem mais voltado pro liso. Certo? Olha lá. Tá bem mais voltado pro liso. Tá bom? Então, por exemplo, se eu quero... Né, colocar alguma cor aqui, alguma tonalização... Tá? Vou botar aqui de forma até... Uh, grotesca, né? Mas olha lá, se eu matizar aqui, ó... Eu consigo mudar a tonalização. Lógico que não vai ficar legal, né? Por causa da cor. Então, uma dica que eu posso dar aqui pra vocês... É... Por exemplo, pegar aqui... Por exemplo, eu quero essa cor aqui, né? Então eu posso dar um print screen, abrir o paint, né? Eu posso vir aqui, ó, pegar essa tonalização. Vamos pegar uma cor mais, mais dourada, né? Por exemplo, aqui. Eu não sei se vai ficar legal. Posso pegar 240, 209, 155. Ó, vai mudar a tonalização. Lógico, né, galera? Ah, é a textura, né? Essa textura aqui não ficou legal. Então, a gente pode, talvez, encontrar... Se a gente encontra alguma coisa por aqui, ó. Se a gente encontra alguma textura... É, não tem, uma, não tem nenhuma aqui, que nem essa aqui, né, que você consiga otimizar, ó. Por exemplo, até isso aqui a gente conseguiria, tá? Então, até vou dar uma dica aqui pra vocês. Uh, ó, até fazer um, uma coisa que eu não tava combinado aqui, mas eu acho que vale super a pena. Que é isso aqui, ó. Tá, nós vamos trazer a imagem pra cá. Vou até abrir aqui, ó, direto, ó. Eu posso pegar essa imagem, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente pode até selecionar aqui o padrão, ó. Por exemplo. Olha lá. E recortar aqui e utilizar ele como o acabamento. Lógico, né, galera? Tem que ter muito cuidado, ó. Vou até abrir um pouco mais aqui, ó. Pra ficar bem certinho. Então é até legal. Quanto menos aqui, melhor. Tá? Talvez ele vai dar uma bugadinha, mas tudo bem. Então eu posso vir aqui, ó, vou só trocar a textura, ó, vou deixar aquela proporção, vou até trocar aqui também, né, no bump. Vamos ver como é que vai ficar, vamos tirar a matiz. E olha lá, né, muda completamente o padrão de textura. E quando você coloca aqui, ó, olha lá, olha o bump como é que fica, né. Então só para vocês perceberem que isso a gente tem que garimpar com calma e tal, né, para ter... <coughs> Perdão para ter uma qualidade bacana aí da imagem, tá certo? Esse conceito vocês podem utilizar para vários revestimentos, tá? Uh, foi uma pena que a gente não conseguiu achar de cara assim, um revestimento bem legal né, para colocar. Quanto mais aumentar o bump, ó, mais intensidade vai ter, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Geralmente de segunda a sexta tem vários vídeos aqui para você conferir, pra você acompanhar aqui, dou bastante dica legal aí de Revit, certo? Ativa o sininho das notificações, são quase 500 vídeos já, entre lives e dicas. Também tem a nossa página Arquiteto Felipe aqui no Instagram, então fica o convite para vocês também acompanharem aqui uh, o nosso trabalho, também fica o convite para vocês acompanharem aqui no Facebook também, certo? Também quero convidar vocês a acompanharem aqui a página Revit Interiores Brasil, Tá? Lá no Facebook. Também tem o Blocos de Revit aí no Instagram. Somos quase 14 mil inscritos. Segue a gente lá, acompanha. Tem muita dica bacana para você acompanhar. E também tem o meu LinkedIn. Tá? Fica o convite para você acompanhar o LinkedIn. E também tem o meu Twitter. Então tem alguns convites aí para vocês acompanharem 
o nosso trabalho, tá bom? Galera, é o seguinte, falando um pouquinho sobre os materiais, esse aqui é o pacote número 1 um de bibliotecas, são mais de 3 mil famílias para você adquirir aí de Revit, esse aqui é o pacote número 1, um, tem um review completo aqui no canal falando para vocês como que funciona esse material, tá? Uh, é blocos gerais, é blocos de humanização, tem um review bem completo e legal aqui no canal. Também esse aqui é o pacote número 2, com quase 600 famílias, tá? Entre marcenaria e humanização, são blocos muito práticos para quem quer otimizar os projetos dentro do Revit, principalmente a questão de tempo e edição de famílias, ter conjuntos já prontos para você só ajustar e aplicar nos seus projetos, tá? E também tem o pacote número 3 com quase 250 blocos, que o foco dele é humanização, tá bom? Então, pessoal, fica o convite aí para vocês assistirem os reviews dos pacotes no canal, adquirirem. Aqui embaixo da descrição tem um WhatsApp aqui para você adquirir os materiais, tá certo? Também tem o curso de Revit mais Inkscape, que são 13 aulas, são 3 horas de aula para você fazer pós no Inkscape, muito interessante dentro do Revit, muito prático. E também tem o curso de interiores para Revit, que são 43 aulas, são 12 horas de conteúdo divididos em 10 módulos, tá bom, galera? Então tá bem legal o conteúdo, espero que vocês gostem. Um abraço, valeu, até mais, tchau, tchau.